எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நிரஞ்சன் இன்னைக்கான நாள் என்ன நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கேரள பிறவி நாள் கொண்டாடுவாங்க கர்நாடகாவில் கன்னடா ராஜ உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் என்ன நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நான் பேசும்போது அதாவது ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் எனக்கு அந்த விஷயமே தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஒரு நாள் இருக்குங்கிறது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த கேரள பிறவி நாள் அப்படிங்கிற இந்த நாளை வந்து எதுக்காக கொண்டாடுவாங்கன்னா கேரளா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்போ தான் உருவாச்சு ஸோ இந்த கேரளம் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உருவான அந்த காரணத்தினால அந்த அந்த டேட் அதாவது நவம்பர் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து வருஷ வருஷம் வந்து கேரள பிறவி நாள்னு சொல்லி அங்கே ஸ்கூல்ல லீவ் விட்டு கொண்டாடுவாங்க முதல்ல நம்ம தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற பேரே இப்போதான் ரீசெண்டாக அதுக்கு முன்னாடி இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிறது எதனால வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பிஃபோர் பிரிட்டிஷ் அதாவது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருக்கும் போது ட்ரேட் தான் நடக்குதுனா நம்ம அந்த ட்ரேட் நடக்கிறதுக்கு இந்த மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாஸ்டலான இடமா இருந்துச்சு இப்போ எப்படி மும்பை அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்டலான இடமா இருக்கோ ஸோ அப்போ அந்த டைம் வந்து மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாஸ்டலான இடமா இருந்துச்சு ரொம்பவே ட்ரேட் நடக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தான் ஸோ அப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டைம் அதாவது பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எல்லா மொழி மொழி வாரியா இன வாரியா அங்கே வந்து பிரிக்க பண்ணோம் அதாவது மத வாரியாவும் மொழி வாரியாவும் பிரிக்க பண்ண அப்படிங்கிற வாதம்லாம் நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ மத வாரியா பிரிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட் தான் ஒரு கண்ட்ரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஸோ மொழி வாரியா பிரிக்கப்பட வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நடந்துச்சு அப்போ பிரிக்கப்பட்ட நாடு தான் பீகார்ல இருந்து ஒரிசா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஸோ இந்த பீகார்ல இருந்து ஒரிசா அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக் வந்து மொழிக்காக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் பிரிக்கிறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல அதை பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய போராட்டம் முதல்ல இருந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் காலம் இருக்கும்போது எப்படி ஸ்டேட் பிரிச்சாங்களோ அப்படியே பிரிச்சு வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்ன இருந்துச்சுன்னா கேரளா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற நாடு வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேட்டா இருந்துச்சு இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ஸ்டேட்டை வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து பிரிச்சு ஆகணும் அதுல இருந்து ஆந்திர பிரதேஷ் அதாவது தெலுங்கு பேசுறவங்களா ஆந்திர மாநிலம் ஆந்திர பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாநிலம் வேணும் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீராவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து போராடுறாரு போராடு அது எப்படி போராடுறாருன்னா சாகும் வரை உன்னவர்தம் போராட்டம் இருந்து அவர் இறந்தும் போறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் கூப்பிட்டு <laughs> <laughs> ஸோ இந்த மட்ராஸ் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறனாலும் தான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கட்சி அதை பேர் மாற்றணும் அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல மா பிரிஞ்சு வச்சு தெரியுமா அதாவது கேரளா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஸ்டேட் பிரிஞ்சு வந்த அன்னை நாள் அதாவது நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அது பிரிஞ்சு வருது ஸோ அன்னை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கேரளா நல்லா கேரளா பிறவின்னு கொண்டாடுறாங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்குது அதே மாதிரி கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் செலிப்ரேஷன் நடக்குது அங்க என்ன நடக்குதுன்னா கன்னட ராஜ உஷாவும் நடக்குது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா கேரளாலையும் கன்னடாலையும் ரொம்பவே அது கிராண்டா கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் ஸ்கூல் லீவெல்லாம் விட்டு என்ன <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> 
நினைச்சு மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சோ இது ரொம்பவே போராடுறாங்க அது முன்ன வரவே இல்லை பட் கடைசியில வந்து அண்ணாதுரை வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுது டிஎம் கே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுது அப்ப என்ன சொல்றாருனா அண்ணாதுரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிபேட் நடக்குது இங்க மட்டும் இல்லாம பார்லிமெண்ட் நடக்குது பார்லிமெண்ட் நடக்கிற டிபேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய நாள் நீடிச்சு போகுது இந்த டிபேட் அந்த டிபேட்ல ஒரு இடத்துல என்ன மென்ஷன் பண்றாருனா சிலப்பதிகாரத்துல வந்து ஒரு இடத்துல தமிழ்நாடுன்னு சொல்றாங்க சோ அதுவும் ஒரு பேர் காரணமா நாங்க வச்சுதான் கொண்டாட போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடுங்கிற அந்த பேர் காரணத்தில் சிலப்பதிகாரம் சரி தொல்காப்பியம் சரி இங்கே எல்லாமே தமிழ்நாடு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்கள் தமிழர்கள் இருந்த இடமெல்லாம் தமிழ்நாடு மென்ஷன் பண்ணால நாங்கள் அதையே வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுங்காட்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட தமிழ்நாடு இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி மெராஸ் இருந்தது தமிழ்நாடாக மாறிச்சு ஓகே இதுக்கும் தமிழ்நாடு நாளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன் திடீர்னு கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதுவும் பெரிய இன்ஃபுளுன்ஸ்லாம் கிடையாது ஏன் திடீர்னு கொண்டாடிக்கிறோம்லாம் கிடையாது அந்த ரெண்டு ஸ்டேடும் கொண்டாடுறாங்க ஸோ நம்மளும் இது வந்து ஒரு நாளாக கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறத பண்ணுறோம் ஸோ இன்னைக்கு என்னதான் பண்ணுவாங்க தீபனை பட்டாசு பொங்க <laughs> பஞ்சத்துல இருந்த காலம் தமிழ்நாடு பஞ்சத்துல இருந்த காலம் தான் சாப்டி அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி நல்லா இருக்க எப்ப கேட்டிருந்தாங்கன்னா பிளேக் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு சோ அந்த டைம்ல வந்து காலையில உயிர் நைட்டு செத்து போயிருவான் சோ அந்த கட்டி யாரெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கேன்னு கேட்டிருப்பாங்க சோ இன்னைக்கு பாதிச்சுக்கோங்க அது மாதிரி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் கிடையாது இந்த மாதிரி எந்த விதமான நோயும் கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமும் கிடையாது தண்ணிக்கு வறட்சியும் கிடையாது நல்லா எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிடைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஒரு சிட்டில வாழ்ற ஒரு பையனுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது கிராம சைட்லயும் கிடைக்கிறது <laughs> தமிழ்நாட்டில் இனோவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது என்னதான் ஒரு நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தாலும் என்னதான் நிறைய மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தாலும் அந்த ஃபீல்டில் எப்படி ஒரு ஐம்பது வருஷம் நடந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இப்பயும் இருக்கும் ஒரு முன்னேற்றமே இல்லை நம்ம எஜுகேஷன் சைடில் பார்த்தா எடுக்காம அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக வந்து ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது ப்ரொஜெக்டர் போர்டெலாம் போட்டு ஸ்கூலை குழந்தைங்க கொஸ்டின் கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு பட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னமும் நம்ம நிறைய வளர வேண்டி இருக்கு ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு என்ன தான் இனோவேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ஸ்டேட்டோட வெல்த்து சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் நிறைய மருத்துவர்கள் இருந்தால் அந்த ஊரில் நோயாளிகளுக்காக <laughs> வேற யாராவது ஷேர் ஆயிருந்தீங்களா அவங்களும் சரி இந்த இனோவேஷன்ஸ்க்காக நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல தெரியுங்க யாரா பார்த்தாங்கன்னா வந்து அவங்க இதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு போவாங்க ஸோ இந்த இனோவேஷன்ஸ்க்காக இந்த தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்தா இருக்கு ஸோ இதுதான் உங்க இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சேர்க்கணும்னு நினைச்சேன் ஸோ சேர்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ எல்லா தமிழர்களுக்கும் எல்லா கேரள மக்களுக்கும் எல்லா ஆந்திர மக்களுக்கும் மொழி வேறுபாடு இல்லாம ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்ப்ரே ஹியூமானிட்டி இன் திஸ் டே அப்படின்னு சொல்றேன் சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல நினைச்சா இந்த வீடியோ பத்தி கருத்து இருந்தா கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிங்க கண்டிப்பா நான் படிப்பேன் உங்களுக்கு ரிப்ளையும் பண்ணுவேன் எங்கேயா பர்சனா ஃபாலோ பண்ண கிழக்கு இன்ஸ்டா அப்படின்னு ட்விட்டர் நீங்க பேஸ்புக் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இது வரைக்கும் லைக் பண்ணி ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் தெரிவிக்கேன் இனிமேலும் அந்த ரிக்லா பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மோட்டிவேஷன் தெரிவிங்க நம்புறேன் சோ அடுத்த விடுதலை நல்லா கண்டு சந்தேகம் வரேன் நிரஞ்சன் நம்பிடுவாரு டாடா பாபா Bye.